установить сотрудничество с особой ответственной многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны пресечением негативных тенденций в международных отношениях, выход на взаимоуважительный диалог на поиск таких решений, которые будут обеспечены особенно актуальны сейчас для региона Евроатлантики, мы будем готовы обсудить. Вот и разумеется, наши страны, касающиеся постоянной деятельности и известных ООН, союзники во Второй мировой войне, по итогам которой сложилась issues of the modernity and relevant problems regarding the Euro-Atlantic. We stand ready to discuss these and other issues. We are taking into account members of the UN Security Council. We are allies of the Second World War, which gave rise to the modern architecture of security. And we bear the responsibility for the solution of problems and negative trends in the international arena. So we are supposed to have a mutual respect for the dialogue. We are supposed to continue But the looking for solutions to thorny issues of modernity and relevant problems regarding the Euro-Atlantics. We stand ready to discuss these and other issues taken into the account each other's interests. The reality is we cannot ignore the build-up of over 100,000 troops on the Ukrainian border and the attempts to undermine Ukrainian sovereignty and territorial integrity. I'm here on Diplomat's Day to urge Russia to take the path of diplomacy. And I recognize what you say about the visit of my predecessor would be disastrous for the Russian in 2017 and Ukrainian people, but the reality and for European security. Together, NATO has made it clear that any incursion into Ukraine would have massive consequences and carry severe costs. But the reality is we cannot ignore the build-up a of over 100,000 troops on the that Ukrainian avoids conflict border and, bloodshed. and the attempts to undermine Ukrainian you sovereignty. Say, This would enable us to build ties. This morning I visited the Moscow State University and saw the excellent Russian Ukraine mathematicians would be disastrous in action for the Russian and Ukrainian as fellow people permanent members and of the Security European Council. Security. I am here Together, to urge NATO Russia has made it to take clear that path. That any incursion into as Ukraine P5 members would have massive we are already working to stop Iran carry severe acquiring costs. nuclear weapons to There improve is an alternative global security. Route. A diplomatic Russia route could enhance that avoids stature, conflict and as bloodshed. a P5 member, and as by you abandoning say, Cold War rhetoric, this would enable us to build engaging in meaningful discussions this with morning NATO I visited the Moscow to improve State University European security and saw the excellent but these Russian discussions must respect in action the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, as Russia freely signed up to in the 1994 Budapest Memorandum. If these principles are respected, I believe that in today's talks we can make progress to strengthen security for all. Somebody is missing, I understand. Okay. 
Госпожа министр, коллеги, давно мы не собирались для полноценных двусторонних переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств России и Великобритании. Madam Minister, it's been a while since we had full-fledged bilateral negotiations at the level of heads of foreign ministries. Последний раз, я думаю, была моя встреча с Борисом Джонсоном в его качестве главы Foreign Office. Это было в декабре 2017 года, почти уже скоро будем пятилетку отмечать. Last time we had such a meeting was when I met in December 2017 with uh, back then head of foreign um, office Boris Johnson. So this year is going to mark almost fifth year of this meeting. Ну а сегодняшняя встреча вообще беспрецедентна, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран. And today's meeting is unprecedented. Especially given that tomorrow, on Friday, heads of our ministries of defense are going to meet. Я смотрел текст выступления Бориса Джонсона в палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшение, и затем канцелярия Бориса Джонсона объявила о том, что вы и ваш коллега министр обороны поедете в Россию с целью эти отношения улучшать. I had a look at the text of Boris uh, Johnson's statement in the House of Lords where he stated of comments, of comments. House of Commons where he stated that um, <coughs> he's, uh, he wants to improve relations with Russia and he said that you and head of your Minister of Defense are going to Russia to improve those relations. Ну, по крайней мере, так было объявлено. Я не знаю, как на самом деле. At least that's what he announced. I don't know what it's like. Если это действительно задачи наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы. And if that's the case, if that's the mission, then uh, of course we will be reciprocal because we cannot be satisfied by the current um, poor state of our relations that are at its lowest over the last several years. Разумеется, нормализовывать отношения можно исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений. And no doubt, of course, we need to normalize our relations, but this is supposed to be based on the mutually respectful dialogue, principles of equality and recognition of each other's legitimate interests. Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения это, – это путь в никуда. К сожалению, многие наши западные коллеги сейчас увлеклись именно такой формой э, своей э, публичной деятельности. Дипломатия это назвать не могу. As for the ideologies and ultimatums and threats, this is a dead end street and this would yield nowhere. Unfortunately, some of our Western um, colleagues are carried away by this in their public statements and I cannot call this diplomacy. Я уверен, что вы согласитесь, общение любых двух субъектов международной жизни должно иметь добавленную стоимость только так для обеих сторон. А только в этом случае оно будет иметь позитивные результаты. Parties, И когда такие подходы применяются, это сразу же дает позитив, чему примером служит продолжающееся наращивание нашего торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, расширение культурных, гуманитарных связей. Надеюсь, что, следуя этим примерам, мы сможем наладить нормальное взаимодействие в других сферах наших отношений, сможем восстановить механизмы двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе.
And I hope that we'll be able to follow these examples and normalize our cooperation in other areas too. There's a great number of bilateral mechanisms that have been suspended and intergovernmental ties. Не по нашей инициативе, да? Not on our It's not our fault. Вот и разумеется, наши страны, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, союзники во Второй мировой войне, по итогам которой сложилась современная архитектура безопасности, несут особую ответственность за пресечение негативных тенденций в международных отношениях, выход на взаимоуважительный диалог на поиск таких решений, которые будут обеспечивать интересы всех без исключения государств. Это особенно актуально сейчас.